I think that any time we talk about people in numbers, we dehumanize them. So when we talk about millions and millions of people, it paints with too broad a brush. What I believe is so valuable is every individual life. Each person contributes something. The people I serve, the undocumented immigrant population, they deserve to be seen and heard. They are souls here in this country. They're the fiber that make America what it is. Hemos estado aquí 30 años aquí en Estados Unidos y creo que hemos estado trabajando mucho y ya habíamos ido a un abogado pero no nos ayudó mucho. Ser madres solteras sin documentos es un estrés diario, es miedo diario. No sabes qué va a pasar con tus hijos si te llevan a México y ellos quedan aquí. No sabes qué, qué va a pasar, qué futuro hay. Eso es lo que se vive diario como madre soltera. Toda mi vida he trabajado, pero uh, no se siente uno a gusto, no se siente uno tranquilo. Al principio, pues, piensa uno que uno algún día va a tener uno una residencia para vivir mejor todavía. Y, inclusive mi hijo me dijo que, que, que nos lo merecíamos mucho. Y pues que le echáramos ganas nomás. People are still leaving home to come to this country because it still has something amazing to offer. I have clients who have referred to it as the country with golden handcuffs or golden prison bars because for so many of my clients who are Mexican, they are here and they have a life that's so prosperous but they cannot leave because they wouldn't be able to come back to their U.S. citizen kids and spouse. They can't go home. They can't go home and listen to the vibration of home and hear the music and the, t the language and smell the smells and walk up the steps to their front door and knock on it and the door open and they see their mom again. Mi hijo me lo deportaron hace cuatro años y yo no he podido ir. Mi mamá no viene de aquí desde que 15 años. Que lo bueno que yo ya hablo con ella y ella me dice, hija, te quiero ver. Y le digo, solo espéreme, le digo, unos meses para poder yo verla. Es lo único que yo quiero decirle, darle un abrazo a ella y a mi hijo. Alguna forma para arreglar mi caso y el de mi hijo y pues un mejor futuro es lo que se mira cuando uno está buscando tener un seguro social. We love serving people who know that they are ready and that they deserve to live a life of freedom. And they're coming here to make a decision about changing their life, because that's what we're here to do. Cuando yo llegué aquí la primera vez, pues tenía miedo, tenía nervios, tenía muchas preguntas en mi cabeza pensando si, ¿será que hay una posibilidad para mí y para mis hijos? Desde el momento que llegué aquí, sentí la diferencia de los otros lugares. Aquí es totalmente diferente porque ven tu vida, lo que pasas y te ponen atención, la verdad. Te sientes, lo siente uno como familia más bien, o mejor a veces que la familia porque uno explica tu vida. Nos hace sentir muy a gusto, más mejor, ya más, más tranquilos, muy felices sobre todo después de 30 años que estamos aquí. Hemos sufrido, hemos batallado, hemos trabajado y todo eso. Y... Yeah, I creo que ha servido ha, ha servido mucho venir haber venido aquí bastante mucho. Yeah. Hasta lloré ese día porque me sentí como si aquí me quieren, como si aquí me tratan como una familia, como si me tratan como que no estoy sola yo. At New Frontier Immigration Law, we believe that families belong together and the right to choose where you live is fundamental to being a human. We believe that people who came to this country with or without permission are some of the bravest people, people who will walk across the desert to give their children a better life, are incredible. And our firm's contribution to their life is to help them live free in this place that they have chosen to call home. And sometimes that freedom comes in the form of a social security card. It means they can go to college if they want to get a degree. 
It means they can apply for a home loan. It means that they can get a driver's license. We get to contribute to the bravest of brave, people who have said, I'm going to leave what is comfortable so I can have more. And the best is when we can help people get their green card and maybe even someday become U.S. citizens. All of this is our contribution and what we get to give so that people can have a full, free life that they get to really live.